مساء الخير It's a joy always 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 to be with God's family. دي سعادة غامرة ان انا اكون مع شعب الله. We're continuing our series in uh, the book of Ephesians. بنستكمل السلسلة اللي بدأناها في رسالة افسس. Of course we looked in chapters 1 and 2 and 3 about how great Christ is and all the blessings we have in Christ. في الاصحاحات من 1 ل 3 شفنا عظمة المسيح وعظمة عمله. Beautiful prayers talking about how to make that a reality in our lives. صلوات عظيمة وجميلة موجودة في الاصحاحات دي بتعلمنا how to make these blessings a part of our life. ازاي تكون البركات دي جزء من حياتنا. And now we've come to chapters 4 and 5 and 6. ودلوقتي وصلنا للاصحاحات 4 و5 و6. That tell us how do we live out our relationship with Christ. اللي بتخبرنا ازاي نعيش الحياه دي اللي بتعكس علاقتنا مع المسيح. Very practical suggestions. اقتراحات عمليه جدا. But built upon who Christ is and who we are in Christ. لكنها مبنيه على حقائق من هو المسيح ومن نحن في المسيح. So let's look at our verse tonight, Ephesians chapter 5. خلينا نبص النهاردة من أصحاح خمسة من عدد خمستاشر. We'll read verses fifteen through twenty-one. هنأبى من خمستاشر لعدد واحد وعشرين. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شفيفة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة ربي ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية متغنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب خاضعين بعضكم بعض بعضكم لبعض في خوف الله I'm old enough to remember the days when there were not any cell phones أنا كبير كفاية عشان بفاكر الأيام اللي ما كانش فيها موبايلات معلش يا شباب. And now of course you know it started with the big phones and then the regular phones and now smartphones. الموضوع ابتدى بموبايلات كبيرة وبعدين صغرت شوية لغاية ما دلوقتي بقى عندنا الموبايلات الذكية التاتش. And think about smartphones today. Think about smartphones today. آه فكر معايا في الموبايلات الذكية الهواتف الذكية. They do everything. بيعملوا كل حاجة. They can take your temperature. ممكن يقيسوا درجة حرارتك. They know your heartbeat. بيقدروا يعرفوا نبض بتاع قلبك. They can count your steps. يقدروا يعدوا الخطوات اللي أنت بتمشيها. They are GPS so you know when you're lost or where you are. فيها ال GPS عشان لو أنت تهت في حتة وتقدر تقولك أنت تمشي زي الوجهة بتاعتك. You can go swimming with them. ممكن ت تنزل تعوم بيهم. You take pictures and videos, Taban. تأخذ صور وفيديوهات كمان. Think about if somebody gave you the most powerful smartphone in all the world. فكر لو حد عطلك أعظم تليفون سمارت فون في العالم كله. It did everything. بتعمل كل حاجة. And you use it. وانت بتستخدمه. To call people. عشان تتصل بالناس. And to take calls. What? Take calls? Yes. استقبل مكالمات. Best. بي بيرسل ويستقبل المكالمات فقط. Who would do that? مين اللي ممكن يعمل كده؟ No, somebody gave you uh, this powerful smartphone. لو في حد ادالك الموبايل القوي ده. You would study everything about it. هتقرا وتدرس عنه كل حاجه كل تفصيله فيه. You would know all the resources, everything it did. هتعرف من كل المصادر ايه اللي الحاجات اللي بيعملها التليفون ده. خصوصا انت والشباب انا عارف. <تصفيق> True? مش صح؟ Yes. For many believers, بالنسبة لكثير من المؤمنين, we've been given the gift of the Holy Spirit. أعطينا عطية الروح القدس. We have this great power living in us. في بيسكن فينا هذه القوة العظيمة. Yet we don't fully use all that power that's given to us. ومع ذلك إحنا مش بنستخدم القوة العظيمة الممنوحة لنا دي سكنا فينا. Maybe once in a while we'll ask, please help me, God, give me your spirit. يمكن مرة كل فترة كده بنصف خلاص أقول له يا رب ساعدني. Once in a while we may say, God, please guide me what to do. ومن مرة من وقت التاني ممكن نصف خلاص نقول له رب شدني ماذا أفعل. But we have the power of God in us and for us. لكن إحنا فينا قوة الله. جوانا ومن أجلنا. So we need to learn how to use or have this power work in us and through us. 
محتاجين نتعلم ونفهم ازاي نستخدم القوه دي وكيف تعمل القوه دي فينا ومن خلالنا all the resources that we have we need to understand and know them كل المصادر او الغنى اللي عندنا ده محتاجين نعرفه ونبتدي نستخدمه so that we can live for him and we can glorify him we can enjoy him in, our, in this life عشان نعيش من اجل الله ونستمتع به في هذه الحياه so as paul is talking in chapters 4 5 and 6 about practical living بولس في الاصحاحات من 4 و5 و6 بيتكلم على خطوات عمليه ازاي نعيش الحياه المسيحيه he says live in a manner worthy of your calling بولس بيقول فقط عيشوا كما يحق للدعوه التي دعيتم بها your you are in christ you need to live as if christ is your savior لو انت انت في المسيح فعيش كما لو ان المسيح هو مخلصك you and i know that's impossible in our own strength أنا وأنتوا عارفين إنه ده مستحيل إن إحنا نعمله بقدرتنا وقوتنا. In chapters 5 and 6 he's going to talk about how we live with others in our home and in our work. في الأصحاحات 5 و6 بولس هيتكلم عن إزاي نعيش مع الآخرين في البيوت يعني نعيش مع المؤمنين الآخرين في البيت أو في الشغل. Think of all the struggles we have in relationships with other people. فكر في كل الصراعات اللي بنواجهها مع مع الناس الآخرين. How can we live at peace with them and in a, in a way that's joyful without the Holy Spirit? So we come to a central verse tonight, Ephesians chapter 5, verse 18. Right, the command, be filled with the Holy Spirit. Okay. And it's a command that's in the continuous. It means to continually be filled with the Spirit. So if you and I are going to live a life worthy of our Savior, we need to understand the power of the Spirit that will allow us to do that. قوة الروح القدس اللي ممكن تمكننا اللي اللي تأيدنا وتمنحنا ان احنا نعيش للمسيح. So to do that tonight I want to look at three questions. عشان نفحص الآية دي هنبص على ثلاث أسئلة. Okay. First of all, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? السؤال الأول هو إيه معنى أن تمتلئ من الروح القدس؟ Secondly, how are we filled with the Holy Spirit? والسؤال الثاني هو إزاي نمتلئ من الروح القدس؟ And thirdly, what is the evidence that we are filled with the Holy Spirit? والسؤال الثالث إيه هو الدليل؟ All right, yalla bina. Yalla bina. All right. Number one, ha, um, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? السؤال الأول ما معنى أن نمتلئ من الروح القدس؟ Okay. First thing I want to say is if you're a believer, you have the Holy Spirit. أول حاجة عايز أكد عليها إنه لو كنت أنت مؤمن فأنت أوردي عندك الروح القدس. When we come to Christ, we receive the Holy Spirit, this seal of our redemption. لما بنيجي للمسيح بنقبل الروح القدس اللي هو ختم الفداء. The Spirit doesn't come and live in us and then leave, go on vacation, and then come back and live in us and then leave. That, that's not how the Holy Spirit works. That's not what we're talking about when we say be filled with the Holy Spirit. Okay. We, um, Romans 8 9 says that if, you, if you have the Spirit, Then you have, if you have Christ, then you have the Spirit. في رومية ثمانية عدد تسعة بيقول إن كان روح المسيح ساكنا فيكم فالمسيح لكم واللي ما عندوش روح المسيح ما عندوش المسيح. If you are a believer, if, uh, a follower of Christ, you have the Holy Spirit, the fullness of the Spirit. لو أنت مؤمن لو أنت تابع للمسيح فيسكن فيك روح القدس بكل ملء. So then, why does Paul tell us? Be filled with the Holy Spirit. لماذا إذن بولس بيقول لنا نمتلئ من الروح القدس وإحنا عندنا الروح القدس كده كده. Well, because there's a meaning, a different meaning. He means something different than having the Spirit living in us. لأن بولس بيقصد معنى تاني مختلف عن سكن الروح القدس فينا. So what does it mean? What does it look like to have us be filled with the Spirit? فده معنى إيه إن نمتلئ من الروح القدس ده شكله عامل إزاي? Okay, let's look. Turn with me to Acts chapter two. خلينا نفتح مع بعض سفر عمل الرسل الأصحاح اثنين. Of course, Acts is 
the really the work of the Holy Spirit in his people. So let's get a picture of what the Spirit does in, when it fills us. Okay, so let's read verse, chapter 2, verses 1 through 4. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا right. so three, we see from this passage a description of how the Holy Spirit works in the church. Okay. We have three key words that kind of tell us what he does. Not everything he does, but three main things that he does. The first one, it comes with what? A wind. A mighty wind. That, that represents that the Holy Spirit gives us power to live the Christian life. Second, it comes in the appearance as what? Tongues of fire. Fire represents what? Purity or holiness. And finally, they spoke in other tongues. Why? So all the different nations could understand the message of the gospel. So we see that the Spirit is sent to give us power to live for Christ. To make us holy for Christ. And to to uh, pu push us out in mission to testify about Christ. So these are three main things that the Spirit does in the church: power, uh, holiness, and mission. Now look at me in verses 3 and 4 Who received the Spirit? Okay, it, it rested on each person Okay, and then verse 4 That they were all filled Right? So all received the Spirit All the different nationalities Peter and the apostles who were there Okay, so they have the Spirit Okay, now turn with me to Acts chapter 4 Okay, معلش, خلي معي, I know it's. Uh, uh, all right, Ephesians chapter four, verses five through eight. Uh, uh, Ephesians, well, uh, sorry, Acts. sorry, Acts chapter four, five through eight. أعمل بسول أربعة من خمسة لثمانية. وحدث في الغدي أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر. وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس أنا أسف وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل Okay, so uh, Peter and uh, the others were out uh, sharing the gospel, proclaiming Christ. And uh, the high priest grabbed them and bring them up in front of the, the high priest to be accused. And they asked him, Peter, a question, by what power do you do this? And what does verse 8 say? Peter filled with the Holy Spirit 
begins to defend or talk about Christ. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وابتدى يدافع عن المسيح وعن الرساله اللي هو بيقدمها. Acts 2 he had right received the spirit. في في اعمال 2 هم Acts 2. Acts 2. في اعمال 2 هم قبلوا الروح القدس. But now God has a mission for him to testify of Christ so he fills him with his spirit. لكن دلوقتي بطرس عنده مهمه انه يكرس بالمسيح فالله بيملأه بالروح القدس عشان يتمم المهمه دي. He needs power and courage to testify about Christ. محتاج قوه وشجاعه وجرأه عشان يشهد عن المسيح. Let's look at the end of chapter 4, Acts chapter 4. تعالوا نبص على نهايه اعمال الرسل الاربعه. Acts chapter 4 verses 29 through 31. من 29 ل 31. Okay, so Peter and his friend they're released and they go back to their uh, to report what بطرس والناس اللي كانوا معاه اطلق سراحهم اتفكوا to report to them what happened. آه ورجعوا علشان يقولوا لهم على إيه اللي حصل. إيه اللي يدوم زي تقرير عن اللي حصل. Twenty nine to thirty one. من تسعة وعشرين لغاية واحد وثلاثين. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك بمد يدك بمد يدك للشفاء. ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة again we see again what they are filled with the Holy Spirit مرة تاني بنشوف ان هم امتلأوا من الروح القدس those who had already received the Spirit نفس الناس اللي عندهم بالفعل ساكن فيهم الروح القدس and what did they do وماذا فعلوا they testified. Verse thirty-one. They testified about Christ. For one hundred thirteen, كانوا بيشهدوا عن المسيح. كانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. So we need to understand that when we receive Christ, we receive the Holy Spirit. محتاجين نفهم. He lives in us. محتاجين نفهم إن إحنا لما بنقبل المسيح بنقبل الروح القدس ليسكن فينا. But we are also called to be filled with the Holy Spirit. لكن إحنا كمان مدعوين أن نمتلئ من الروح القدس. This is a continuous. Filling and strengthening that happens new, new. ده مل بيحصل بشكل مستمر بيملانا بشكل جديد. For the purpose of witnessing. من أجل الشهادة إن نشهد عن المسيح. Strength to resist sin. وبيقوينا علشان نقاوم الخطية. Holiness in our struggle against sin. وبيدينا قداسة في صراعنا ضد الخطية. Power to do ministry. وقوة لنعمل عمل الخدمة. Okay. That's why Paul tells the Ephesians, "Be filled with the Holy Spirit." بسبب كده بولس بيقول لنا لأهل أفسس إنه امتلؤوا من الروح القدس أو امتلؤوا بالروح. Okay, so that's what it means to be filled with the Holy Spirit, to be strengthened for these tasks, holiness and ministry and power. ده معنى إنك تمتلئ بالروح إنك تعمل عمل اللي من أجل عمل الخدمة من أجل مهمة إنك تعمل عمل الخدمة ومن أجل إنه يدينا قداسة. And for power, وقوة علشان نقاوم الخطية. Okay, second question. السؤال الثاني. How are we filled with the Holy Spirit? السؤال الثاني كيف نمتلئ من الروح القدس? Okay, the answer is very easy. السؤال الإجابة سهلة جدا. Just ask for it. بس اسأل. أطلب. خلاص. أطلب أطلب أن تمتلئ من الروح القدس وخلاص. Third third point. لا لا. Turn with me to Luke chapter eleven. تعال نفتح مع بعض إنجيل لوقا صحيح داشا. But Malish, I am serious. We we have we simply ask for it. أنا أنا جد جدا وأنا بقول لكم كده إحنا لا نفعل أي شيء إلا أن إحنا نطلب فقط نطلب. Let's see why. دعونا نرى في. Luke eleven is Luke's version of the Lord's prayer. في في إنجيل لوقا صحيح داشا عندنا النسخة أو التدوين الخاص بلوقا. Okay, so the first thirteen verses are about asking, seeking God, and praying. أول حداش عدد عن إن إحنا نطلب نسأل الله ونطلب منه في الصلاة. So he's talking about the Lord's prayer, and he's asking about asking God and praying to God and seeking and asking. فكل الجزء ده بيدور حول إن إحنا نسأل ونطلب. Let's see what Luke says. Luke chapter eleven nine through thirteen. في إنجيل لوقا حداش من تسعة لثلاثة. وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له فمن منكم وهو أب يسأله ابنه يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا 
أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا فإن كنتم وأنتم أشراب تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه simple مش كده موضوع بسيط مش كده God our father الله أبونا is a good father هو أب صالح who loves to give good gifts to his children وهو بيحب أن يعطي عطايا جيدة لأولاده he wants us to live holy lives for him هو عايزنا نعيش حياة مقدسة he wants to give us strength and power to to live his word هو عايز يقوينا ويدينا نعمة علشان نعيش بكلمته. He wants to give us strength to testify to His glory and how great He is. هو عايز يقوينا علشان نشهد لمجده والعظم نعمته. So He says to His children, "Ask me, and I will give you the Holy Spirit." فبيقول لولاده اسألوني وأنا سوف أعطيكم أروح القدس. Well, Malish, who's He talking to? He's talking to His children. وهو بيكلم مين في النص ده؟ بيكلم أولاده. His children. أولاده already have received the Holy Spirit. قد قبلوا الروح القدس بالفعل. So he's saying, when you need strength, when you need holiness, ask, and I will fill you with my Holy Spirit. فبيقول لما تحتاج قوة، لما تحتاج قداسة، اطلب اسأل أن ط أن اسأل إنه الله يعطيك الروح القدس، وهو هيديه لك، يعطيك الروح القدس. So when you're struggling with sin, turn to your Father and say, fill me, Lord, so I can overcome this sin. في صراعك مع الخطية وأنت بتصارع مع الخطية أطلب من الله أن يعطيك الروح القدس إنه يدي لك قوة علشان تهزم أو تغلب هذه الخطية. When you come to serve Him in whatever way you serve Him in the church, say, Lord, fill me so I might serve in a way that brings fruit. لما تبدأ في الخدمة في الكنيسة في أي مجال من مجالات الخدمة أطلب من الله أن يدي لك أنك تخدم ويكون الخدمة بتاعتك دي خدمة مثمرة. When you go to work. لما تذهب إلى العمل. God fill me with your spirit. املأني يا رب بروح القدس. Help me to work in a way that is honest. خليني أعمل يا رب وفي عملي أكون أمين. Help me to work with wisdom to do my job well. إني أكون عندي حكمة علشان أصنع عملي بمهارة وأعمله بجدية. Help me treat my coworkers with Christian love. ساعدني يا رب علشان أتعامل مع زملائي في العمل بمحبة مسيحية. Help me to be a witness for you. خلينا رب أكون شاهد عنك في الشغل. You and I know how hard it is in our daily life to do that. أنتوا أنا عارفين قد إيه ده صعب إن إحنا نعمل ده في حياتنا اليومية. We need the Holy Spirit. نحتاج إلى روح القدس. And our Father says, ask. وأبونا السماوي بيقول. And I will give. وأنا سوف أعطي. So we are filled with the Holy Spirit by asking. إحنا بنمتلك بروح القدس بأن إحنا نسأل. But خلي بالك, we look how he said to ask, right? We 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 don't just ask, say help me God, and then خلاص. مش مجرد إن إحنا نسأل ولا ننتظر نسأل ونجري. We ask. إحنا بنسأل أو بنطلب. We seek. نسأل ونطلب. Right? We knock. ونقطرع. Lord, I need you. Help me. يا رب أحتاجك. ساعدني يا رب. But God will give you. والله سوف يعطي. That's the first way we're filled with the Holy Spirit. دي الطريقة الأولى اللي بيها بنمتلك بروح القدس. But after we ask, لكن بعدما نسأل, we need to do actions that invite the Spirit to to fill us. يجب إن إحنا نعمل أعمال تدعو الروح القدس أن يملأنا. What do I mean by that? أنا أقصد إيه بأن أنا نعمل أعمال. So Paul in Ephesians four gives lots of descriptions about ways that we should live, tell the truth, and to speak good words. في أفسوس أربعة بولس بيتكلم عن حاجات اللي إحنا المفروض نعملها إن إحنا نصدقين في المحبة ونتكلم بالصدق. When we do that, we're saying. I'm preparing a place for you to fill. لما بنعمل كده بكأننا بنقول لروح القدس يا رب أنا بعد لك مكان إنك تملأني. Think about when you ask a friend or somebody, you ask them a family over to have lunch with you. فكر معايا لو أنت دعيت صديق أو عيلة إن هم يجوا يتغدوا معك تعزمهم على الغدا. We'd like to have lunch together on Friday afternoon. أهلا وسهلا بكم. لما تقول لهم تعالوا نتغدا مع بعض يوم الجمعة بعد الظهر أنتوا تنوروا يعني. So after you ask them, what do you do? بعد ما بت بتقول لهم بتعمل إيه? Nothing. بتعملش ولا حاجة? You don't clean the house. مش بتنظف. You don't make any food. مش بتعد الطعام. عيب. 
ما يصحش. Of course you do. You prepare your house for your guests. بتعد المنزل عشان تستقبل الضيف. Right, because we want them to feel welcome into our home. لأن إحنا عايزينهم يحسوا إن هم مرحب بهم في البيت بتاعنا. Okay. In the same way, when we do actions that are, are in obe obedience and uh, for God, we're, we're making a place to say, "Welcome, your Holy Spirit." بنفس الطريقة لما إحنا بنعمل أفعال الطاعة دي. كاننا بنقول لروح القدس انت مرحب بيك يا رب احنا بنعد ليك مكان ان تاتي وتملانا so um, so it is yes we ask احنا بنسال اللي هي بنطلب يعني but we also act لكن احنا كمان هي ask و act فهي احنا بنسال ونعمل okay and, and so that we, we we say yes holy spirit i i really do want you in my life i و, need you وكاننا بنقول لروح القدس نعم نعم يا روح الله القدوس انا محتاجك في حياتي انا بدعوك And we know you and I know we can we do can do nothing apart from God's power. انتم وانا عارفين ان احنا لا نقدر ان نعمل اي شيء بدون قوه روح الله القدوس. So we ask. عشان كده بنسال. But we don't just sit there and wait. لكن مش بس بنقعد وننتظر. Okay God, give me your Holy Spirit, fill me. وكنا بنقول يا الله املأني ونقعد ونسكت. I'm waiting. انا منتظر. I'm waiting. انا منتظر. That's not what what we do. We need to we need to begin to step out and say, I trust that God will fill me. محتاجين ناخد خطوة إيمان وعندنا ثقة إنه إحنا واثقين إن الله هيملأنا. Think about if you're sitting at the gas station. You pull in the gas station. فكر معايا لو أنت دخلت محطة البنزين. And you say ninety-two, please. اثنين وتسعين بعد إذنك. And you're waiting. وتنتظر بس. And you say. فبيبتدي خبط لك على ذا. Ninety-two, please. 92 بعد اذنك بنزين 92 and you just keep asking and asking وتظل تفضل تسال 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 and what is the, uh, the, the man say I, I, I filled it up خلاص فالراجل يقول لك انا مليت خلاص and you say 92 please وانت عمال تقول له 92 بعد اذنك what do you need to do انت محتاج تعمل ايه you need to believe that he filled it up محتاج تصدق ان هو ملى البنزين بالفعل and go وتمشي okay in our christian life في حياتنا المسيحية. Yes, we ask for the Holy Spirit. نعم بنسأل إنه روح القدس يملأنا. But we also go, we step out. لكن إحنا كمان بنتحرك. Trusting, trusting that God has heard our our request. وثقين إن الله سمع صلواتنا واستجاب. That He's a good God. وأنه أب صالح. That He keeps His promise. إنه بيحف بيفي بوعوده. And He'll give us our, the Holy Spirit. بيفي بوعوده وإنه هو يعطينا روح القدس. As we are going. وإحنا بنتحرك. Okay. So as you are struggling to resist sin, you find the Holy Spirit filling you. في صراعك وأنت بتقاوم مع الخطية بتلاقي روح القدس وهو بيملك. As you begin to minister in the church, you find the Holy Spirit coming and filling you to for to ministry. وأنت بتبدأ الخدمة بتلاقي روح القدس بيملكك علشان يقويك إنك تعمل الخدمة. As you seek to witness and testify to God's glory, you'll find the Holy Spirit filling you and helping you to do that. وأنت بت بت As you go seek to witness for Christ, when you want from Allah to witness for the Messiah, so you find the Holy Spirit filling you as you are going. بتلاقي الروح القدس بيملأك عشان تشهد عن مجد المسيح وانت بتتحرك. I think a lot of us want some type of experience to know that the Holy Spirit has filled us. أعتقد أن أغلبنا محتاج يختبر. We we feel like we want an experience. We want okay. احنا عايزين نختبر عايزين نوع من الخبره الشعوريه ان نتاكد ان روح القدس بيملانا. So we ask but we wait. احنا بنسال لكن بننتظر. We want to feel something. Where where are you spirit? مستنيين نشعر بشيء ما عايزين نحس انت فين يا روح الله. And God says I fill you as you go. روح القدس والله بيقول انا بملاك وانت بتتحرك. Okay. So let's go back to our passage in Ephesians chapter 5. خلينا نرجع معا لافسس And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see how he fills us as we go. And see في خمستاشر بيقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. Okay. He's saying 
the wisdom that comes to us when we read God's word and we, we, we talk to when we read God's word he gives us wisdom how to live when we talk to older believers who've walked with the Lord they give us their experience they give us their wisdom wisdom and how to work حكمة إزاي نعمل. How to raise our children. وكيف نربي أولادنا. How to relate with others. وكيف نتعامل مع الآخرين. How to use our money. وكيف ننفق أموالنا. A lot of times I get questions about what's God's will. I'm not sure what He wants me to do. ناس كتير دائما بتسألني أنا مش عارف مش عارف إيه هي إرادة الله مشيئة الله لحياتي. ربنا عايزني أعمل إيه. I need wisdom. أنا محتاج إلى حكمة. So we talk and I say, what have you done? أتكلم معه وأقول له أنت عملت إيه ماذا فعلت؟ Okay, I'm reading the word, reading the Bible. بقرأ كتاب مقدس. Good. I'm ta- I'm uh, I'm praying. وبصلي بقرأ كتاب مقدس وبصلي. Good. كويس. I'm talking to my parents or I'm talking to uh, older people. وبتكلم مع أهلي وبتكلم مع ناس أكبر مني في السن. I say great. وأقول عظيم. But I don't I still don't know what to do. لكن ما زلت مش عارف أعمل إيه. And I encourage them. وبشجع so الشخص ده. You've done the right things. You've asked. أنت عملت الأمور الصح. أنت سألت طلبت. Now move forward, trusting that God will fill you with His Spirit and guide you. دلوقتي اتحرك خد خطوة وأنت واثق إن روح القدس إن الله إن روح القدس ملأك وإن الله هيرشدك. He will give you wisdom. وحيدي لك حكمة. Okay, through His Spirit. بروح القدس. So walk wisely. أول حاجة سلوكه بالتدقيق كحكماء. Second one verse sixteen. رقم اثنين في عدد ستاشر. Redeem the time. مفتدين الوقت. For the days are evil. لأن الأيام شريرة. The natural way to use our time is evil or just idle, where we don't do anything. الطريقة الطبيعية اللي إحنا بنقضي بها وقتنا هي إن إحنا نكون كسالة أو إيه. Or idle, like we're not doing anything. The, the before the idle. Uh, ah, I feel like sometimes this world is like a vacuum. Is this? Is this sucking? It's pulling my time away from me. And. أحيانا بحس وكأن العالم ده عم زي مكنسة كهرباء كده بتسحب بت بت بتشدنا كده بتسحب. And the picture Paul is giving is like, no, take it back. That's that's God's time. والصورة اللي بولس بيتكلم عنها إنه أرجع الوقت ده 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 وقت الله. Redeem it. افتديه. Make it holy. قدس الوقت ده. Think how you can use this time to to um, to know God's word. فكر إزاي ممكن تقضي الوقت ده في إنك تعرف كلمة الله. How you can uh, minister and care for others. إزاي ممكن تخدم وتعتني بآخرين. How you can learn a new skill. ممكن تتعلم موهبة جديدة. Uh, and it's not just, redeeming the time isn't just doing spiritual things. معنى كلمة تفتدوا الوقت مش بس إن إحنا تعمل أعمال روحية يعني. It's doing things that, that where we enjoy God. إذا إحنا نعمل حاجات تخ وإحنا بن بنستمتع بعلاقتنا بالله. Time with families. أوقات نقضيها مع العيلة. Exercise. And نعمل تمارين. Maybe you have a hobby you like to do fishing or carpentry or you like to make crafts. وممكن هواية زي إن أنت ممكن تروح تصطاد أو تعمل أو نجارة. Redeeming time simply means using it for God's glory and you to be able to enjoy His goodness. معنى إنك تفتدي الوقت إنك تستخدم الوقت لمجد الله وإنك وتستمتع. Enjoying, enjoying His goodness. وإنك تستمتع بصلاح الله. So ask yourself when you're doing anything: hmm, Is this helping me to glorify God and to enjoy His good blessings? لما بتعمل لما تعمل أي حاجة اسأل نفسك السؤالين دول: هل ده هيساعدني ومجد الله؟ وتاني حاجة هل ده هيخليني أستمتع بالبركات اللي هم الدهالي؟ If you can say yes to that, then that's redeemed time. لو أنت تقدر تجاوب نعم على السؤالين فده وقت ده مفتدى وقت مفتدى يعني. Okay, number three. اس رقم ثلاثة. Understand God's will. فهمين ما هي مشيئة الله. Now this is this means understanding God's revealed will, His His word. دي معناها إن إحنا نفهم مشيئة الله المعلنة نفهم كلمته. So it says don't be foolish. فبيقول لا ما تكونوش جه جهلاء. But understand God's will. لكن فهمين لا تكونوا أغبياء بل فهمين ما هي مشيئة. Be in His word. إنك ت ت تمكث في الكلمة. That's where you get wisdom. 
من هنا من المكان ده انت بتحصل على الحكمه. That's how you know how to use your time wisely. ومن هنا هتعرف ازاي تستخدم وقتك بحكمه. So God fills us as we are in his word. فالله بيملأنا واحنا بنقيم في كلمته. Okay, and the fourth one is the command we have don't be drunk with wine but be filled with the holy spirit والرقم اربعة الوصية رقم اربعة انه لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلايا بل امتلؤوا به اوكي معلش to be drunk is not just from one sip of wine معلش انك تسكر ده مش بس انك مش مش مجرد يعني انك تشرب كاس او شوية ده هيخليك تسكر يعني one someone who's drunk is what has has, has had a lot of wine الشخص السكران ده او اللي سكر بيبقى شارب كتير قوي. So the idea here is in, in, instead of being drunk or controlled with wine, be controlled by filled with the Holy Spirit. فالفكرة هنا انك بدل ما تبقى الخمر هو اللي مسيطر عليك وانك تكون سكران انه اللي يسيطر عليك الروح القدس انك تمتلئ بالروح. Okay. And so and, and, and it means a fullness a lot of the Holy Spirit get uh, that you're controlled by the Holy Spirit in many areas of life. وده معناه ان روح القدس هو اللي بيتحكم فيك ان روح القدس بيملأك في في ملء في كل جوانب حياتك. So how do we get the Holy Spirit? ازاي كيف نحصل على روح القدس؟ We ask. بنسأل and then we go and as we're going he fills us. وبنتحرك وبينما احنا بنتحرك الله بيملأنا بروح القدس. Okay, finally What, what's the um, what does being filled with the Spirit look like? أخيراً إيه شكل الحياة اللي ممتلئة بالروح القدس؟ Okay, I'm going to do it just quickly. Um, it's really just there's two main evidences. هكلم على دليلين أساسيين على الحياة الممتلئة بالروح القدس. That we love God better. نحب الله أفضل. And we love others. ونحب الآخرين. But there's some specifics to that, right? لكن في حاجات مخصوص في الحياة. Verse 19. في عدد 19. Be filled with the Holy Spirit, praising right God um, in psalms and hymns and spirits of God, speaking to His people. نكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية ومرتلين في قلوبكم. An, an evidence that you're filled with the Spirit is that you're giving praise and glory to God in lots of hymns and songs and spiritual songs. دليل على أنك ممتلئ بروح القدس أنك بتمجد الله بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. But but you're doing that with who? لكن بتعمل ده مع مين؟ Your brothers and sisters to others. إخواتك وأخواتك. Speak to others. كلم آخرين إخواتك في الجسد. We come to church, of course, first and foremost to praise God. أولاً وأخيراً إحنا بنيجي للكنيسة علشان الله. But we also come for each other. لكن كمان بنيجي من أجل أحدنا الآخر. I need you to be at church to speak to me. أنا محتاجك تيجي الكنيسة علشان تتكلم إلي. I need to hear you, see you preaching and praising God, so that encourages me. أنا عايز أشوفك وأنت بتسبح الله وده بيشجعني. So we go to church for the sake of, for of course to praise God, but for to speak to our brothers and sisters. إحنا بنذهب للكنيسة أولاً عشان الله لكن كمان علشان إخواتنا وأخواتنا يسمعونا وإحنا بنتكلم بالتسبيح والأغاني الروحية. So the first evidence that we are filled with the Spirit is that we praise God with His people. الدليل الأول إن إحنا بنسب الدليل الأول إن إحنا ممتلئين من الروح القدس إن إحنا ب بنسبح الله مع شعبه. The second evidence is that we is that we have we make melody in our hearts. والدليل الثاني إن إحنا بنرتل في قلوبنا. We do it personally. إحنا بن بنعمل ده بشكل شخصي. Let me ask you a question. خلينا أسألكم سؤال. When you're by yourself, لما تكون لوحدك. Nobody's around. وما فيش حد شايفك. What song fills your heart? إيه الأغنية أو إيه الحاجة اللي بتتردد في قلبك? What is your heart focusing on? إيه اللي قلبك مركز عليه? Is it a song of bitterness? هل هي أغنية المرارة؟ مالش. Is it a song of complaints? هل هي أغنية شكوى؟ Is it a song that judges others? أغنية فيها إدانة للآخرين. Or is it a song of praise and thanksgiving to God? ولا هي أغنية فيها مدح وتسبيح لله. Is it a song of humility, saying, "God, I'm weak. I need you." هل هي أغنية فيها تواضع؟ فيها نبرة أن أنا رب ضعيف وأنا محتاج إليك. We sing in our hearts. That's an evidence that we're being filled with the Holy Spirit. دليل إن إحنا ممتلئين من الروح القدس إن إحنا بنرتل في قلوبنا. The third evidence in verse twenty. والدليل الثالث من عدد عشرين. That we give thanks, giving what at all for all things. 
at all the time. الدليل الثالث ان احنا بنشكر كل حين على كل شيء. ولا واحد مننا right none of us do this all the time for all things. ما حدش فينا بيعملها كده كل كل حين على كل شيء. But that's our goal. لكن ده الهدف بتاعنا. That more and more we're giving thanks for God's goodness. إن إحنا أكثر فأكثر نشكر الله على العطايا الصالحة اللي بيدينا. At all times. في كل الأوقات. Difficult circumstances. في الظروف الصعبة. Hard finances. في المشاكل الأمور المالية الصعبة. Health problems. والمشاكل الصحية. Challenges with relationships in our family. والتحديات في علاقاتنا داخل عائلتنا. It doesn't mean they're not hard. ده مش معناه ان هي حاجات مش صعبه لكن احنا بنشكر على محبه الله وحضوره في حياتك وانت بتعمل كده ده دليل على انك ممتلئ من الروح القدس والدليل الرابع is that we submit one to another verse 21 الدليل الرابع في 21 خاضعين نحن بنخضع بعضنا لبعض في خوف الله yes there's praise and glory and thanksgiving to god that's one evidence ده ده في دليل ان احنا في تسبيح وشكر لله ده دليل and there is love and and submission to others لكن الدليل الثاني في محبه وخضوع للاخرين the idea of submission here means it's an army term seeing that someone is a higher rank in the army than you are. المصطلح هنا مصطلح عسكري وكأنه في حد في رتبة أعلى منك فأنت بتخضع لأنه في حد في رتبة أعلى منك. That you and I come and we look at our brothers and sisters and say what they want, what they need is more important than what I want and what I need. فبنيجي الكنيسة ونبص على إخواتنا وإخواتنا التانيين ونقول اللي هو عايزه واللي هو محتاجه أهم ولي مكانة أعلى وأفضل من اللي أنا عايزه واللي أنا محتاجه. So hard for us to do. ده صعب جدا علينا نحن نعمله. We need the Holy Spirit to do that. نحتاج إلى الروح القدس عشان نتمم ده. But it's also evidence that the Spirit is filling us. لكن ده كمان دليل إن الروح القدس بيملأنا. Then I can submit not just to people that I enjoy being around. إن أنا بخضع مش بس للناس اللي أنا بحب إن أنا أكون موجود وسطيهم. That person. لكن معلش that just it's hard for me to be with them. لكن كمان للناس الصعب الصعب نكون موجودين معهم الشخصيات الصعبة. Then I would have a heart to say what did they need and how can I serve them. إن يكون عندي قلب أقول إيه اللي هو محتاجه وإزاي ممكن أقدر أخدمه. ده دليل. These are evidences. دي أدلة. دي أدلة على إن إحنا ممتلئين من الروح القدس. So we saw what it means to be filled with the Holy Spirit. إحنا شوفنا مع بعض إيه معنى أن نمتلئ من الروح القدس. For power and holiness and mission. إنه دينا قوة وقداسة وللأجل الإرسالية للشهادة. How do we receive the Spirit? وكيف نستقبل الروح القدس? By asking. بل إحنا نسأل. And going. ونتحرك. And then finally we saw the evidences. وأخيرا شفنا الأدلة اللي تش اللي تقول إن إحنا امتلأنا أو ممتلئين من الروح القدس. So I would encourage you tonight. أنا عايز أشجعكم الليلة دي. Look at your life and think about these evidences that we saw. افحص حياتك وبص على الأدلة اللي إحنا قلناهم النهاردة. I'm sure some of you are saying, you know, my heart isn't filled with thanksgiving. أنا عارف إنه بعضكم ممكن يقول أنا عارف إنه قلبي مش مليان بالشكر. Then ask God, fill me with your spirit, God. اسأل الله أن يملأك من الروح القدس. And then find things to thank Him for. ودور على حاجات تشكر عليها. I'm sure some of you say, you know, my heart isn't doesn't want to praise God with others. That's not my. I do it, but not from my heart. بعدنا ممكن يقول أنا مش بحب أسبح الله مع ناس تانيين. دي مش الطريقة اللي أنا بحب أعمل بها كده. بس صلي أن يملأك أن يملأك الله بالروح القدس. Give me praise and glory for you. الدين يا رب إن أنا أسبحك. Some of you are struggling with sin that you just can't overcome. بعدنا ممكن يكون بيصاب مع خطية مش قادر يتغلب عليها. God says, "Ask for a filling of the Holy Spirit." والله بيقول لك اسأل من أجل أن الروح القدس يملأك. Maybe you're tired of struggling with sin. ربما أنت تعبت من كتر الصراع مع الخطية. Maybe you're weary from this life. ربما أنت تعبت وحملك تقيل في هذه الحياة. Don't lose hope. لكن ما ما لا ينقطع رجائك. Don't think that it's impossible. ما تفكرش إنه الأمر مستحيل. Ask your heavenly Father. اسأل أبو أباك السماوي. He longs to give good gifts to his children. هو بيشتاق ويتوق إنه يعطي عطايا صالحة وجيدة لأولاده. And he promises to give the Spirit to those who ask. وهو بيوعد أن يعطي الروح القدس للذين يسألونه. To those who ask. 
للذين يسألون للذين يقرعون والذين يطلبون لذلك اسأله اطلب وبعدين اتحرك امشي في مشيئة الله وامتلئ من الله القدس دعونا نصلي